بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عقیل سزائی پروگرام کے پی کارنگ میں اے وی ٹی چینل پشاور سٹوڈیو سے لائیوں ناظرین آپ کو پتہ بھی ہے کہ جس طرح میں ہر پروگرام کے تمہید میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں سیاسی طور پر غیر یقینی صورتحال کا پاکستان کے عوام پولیٹیکل پارٹیز اور حکومت کو سامنا ہے مگر ساتھ ساتھ میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ فارن پاریسی کے حوالے سے بہت اچھی خبریں آ رہی ہے ساتھ میں یہ بھی ایک اچھا شگون ہے کہ افغانستان کے صدر اور ان سے پہلے ایک اعلیٰ ستھی ڈیلیگیشن پاکستان کے دورے پر آئے اور انہوں نے یہاں پر بہت اچھی باتیں بھی کی اچھے پیغامات اور تجاویز کا تبادلہ بھی ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ خاص کر ہمارے خیبر پختنخواہ کیلئے جو ایک اچھی خبر ہے اور جس پر بہت زیادہ ڈیبیٹ کی ضرورت ہے جس پر مقالمی کی ضرورت ہے جس پر میرے خیال میں پاکستان کی جو مینسٹریم میڈیا ہے جس کو میں کبھی کبھر سو کارڈ مینسٹریم میڈیا کہتا ہوں یا نیشنل میڈیا کہتا ہوں ان کو بھی پوکس کرنا چاہیے کہ تکمیلی پاکستان کی جانب جو ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے میں پاٹا مرجر کی بات کر رہا ہوں اس پر میرے خیال میں کرنٹ افیر میں تمام چینلز کو ایک حصہ ڈاننا چاہیے اس لیے کہ جس طریقے سے پاٹا کے ایکس پاٹا کے عوام کو دیوار سے لگایا گیا جس طریقے سے ان کو وار زون کے طور پر استعمال کیا گیا بفر زون کے طور پر استعمال کیا گیا جس طریقے سے گریٹ گیم میں اور کولڈ وار میں ان کو استعمال کیا گیا اور اس کے بعد پولیٹیکل قیادت مختلف پارٹیوں کی کوششوں سے اور جو ایک نوجوانوں کی مختلف تحریکیں اٹھی تھی ایکس پارٹا میں ان کی کوششوں سے پارٹا کے مرجر کا راستہ ہموار ہوا اور ایک اگلے مرحلے طور پر اب بیس جولائی کو جو ہمارے ساتھ ازلا ہے جس کو سابق ایجنسیا ہم کہتے تھے قبائلی ایجنسیا کہتے تھے وہاں پر سولہ نشستوں کیلئے الیکشن ہوں گے اس پر ہم پروگرام کر چکے ہیں کہ سولہ نشستیں کم ہیں جو مردم شماری میں زیادتی ہی کی گئی تھی اس پر بھی بحث ہو چکی ہے ایک بل جو کہ قومی سمبی میں گیا اور اس کے بعد پتہ نہیں کہا پر جا کر فائلوں میں گم ہو گیا سینٹ تک وہ گیا نہیں وہ اپنی جگہ پر مگر جو سب سے اچھی خبر ہے اور جس پر آج ہم پروگرام کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بیس تاریخ کو بوجود بعض خطشات بعض افواہ اور بعض جو تحفظات ہیں اس کے بوجود وہاں پر الیکشن ہوں گے یہ الیکشن اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں بلکہ برے صغیر کی پوری تاریخ میں ایکس پارٹا کے عوام کو جو کہ بہت با شعور ہے جو کہ سیاسی شعور میں یا سیاسی ادراک میں میرے خیال میں پاکستان کی کسی بھی علاقے کے لوگوں سے بہت آگے ہے جن کو بہت تجربہ ہے جن کے اپنی ثقافت کے ساتھ اپنے علاقے کے ساتھ اپنے لوگ کے ساتھ بہت محبت ہیں وہ ووٹ ڈالنے جائیں گے الیکشن کیمپین جاری ہے وہاں پر مختلف پارٹیاں وہاں پر جا رہی ہے بعض پارٹیوں کیلئے رکاوٹ ہے ڈالی جا رہی ہے ان کے بقول شمالی وزرستان میں جنبی وزرستان میں کرفیو کی وجہ سے لوگ کافی پریشان ہیں وہاں پر امنامان کی صورتحال کیا ہے اس پر بات کریں گے بعض پارٹیوں نے پولنگ سٹیشنز کے اندر فوج کی تیناتی پر تحفظات کے اظہار کیا ہے جس میں عوام نشر پارٹی جماعت اسلامی اور پیپل پارٹی بہت نمائی ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر سیکیورٹی کیلئے پونک سٹیشنز کے باہر یا متعلقہ علاقے میں فوج تینات ہوتی ہے جو کہ آلڈی وہاں پر ہے تو وہ تو سمجھ میں آ جاتی ہے وہ بات مگر پونک سٹیشن کے اندر دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کی طرح یہ لوگ کیا کریں گے میرے خیال میں اس پر الیکشن کمیشن اللہ پاکستان کو اور خود افواج پاکستان کی جو متعلقہ حکام ہے ان کو نوٹس لینا چاہیے جو درمیان میں ایک فیصلہ آیا غیر متوقع طور پر پیشاور ہائی کورٹ کے دو ج مشیر ہے ایکس پارٹا کیلئے وزیر اعلیٰ خیبر بختنخواہ کی اور خیبر بختنخواہ حکومت کی ان سمیت چار پانچ مشیروں کو بے دخل کیا گیا تھا ان کو بحال کیا گیا ہے انہوں نے عوام انشتر پارٹی پر اور بیٹوین دی لائن ججو کی اس پیسلے پر بھی اعتراضات کیا ہے ایک پریس کانپرنس میں الیکشن کمیشن کے مبین اینہ کردار پر بھی بات کی جا رہی ہے ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عوضی راظم صاحب جو قبائلی امائدین یا امینیز اور سنیٹر کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں یا بعض پیکیجز دی جا رہے ہیں ان کو بعض اپوزیشن پارٹیا کہہ رہی ہے کہ وہ پری پولنگ میں آتی ہے اور جو ذاتہ اخلاق ہے اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے ان تمام ایشوز پر دو مہمان میرے ساتھ بات کریں گے ایک ہمارے بہت سینئر ساتھی جو کہ جس پر ہم ہمیشہ فخر کرتے ہیں کہ انہوں نے خیبر نیوز اور کیٹو کے پلیٹ فارم سے ایکس پارٹا کے مرجر کے علاوہ کے مسائل اٹھانے میں وہاں کی لوگوں کی آواز پہنچانے میں بنیادی کردار ادا کیا بہت پروپیشنل جنرلسٹ ہے ہمارے بہت اچھے ہوسٹ بھی ہے بہت اچھے رپورٹر بھی ہے اچھے تجزیہ کار بھی ہے زاہد وزیر صاحب سلام علیکم آپ کو کس طرح لگ رہے ہیں آپ تو مہمان لگ رہے ہیں آج 
ہاں اپنے گھر میں مہمان بننا اچھا لگتا ہے یہ بھی اچھا لگتا ہے روٹین روٹین سے ہٹ کر ذرا بات ہو جاتی ہیں آپ کو پتہ ہوگا کہ فاٹا مرجر کے لیے جن چند لوگوں نے جو کہ نوجوان تھے بہت مثبت طرز عمل لے کر آئے تھے جنہوں نے پاکستان کی سیاسی قیادت کے ساتھ رابطے کیے ان کو قائل کیا عسکری قیادت کے ساتھ پولیٹیکل قیادت کے ساتھ متعلقہ حکام کے ساتھ ان میں ایک نام شاہ جہان افریدی صاحب کا بھی تھا اب بھی ہے وہ جماعت اسلامی سے بنیادی طور پر ان کا تعلق ہے اس وقت حلقہ خیبر ایجنسی کے حلقہ خیبر ضلعہ خیبر کے حلقہ ایک سو چھے سے جماعت اسلامی کی ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں اور بہت زبردست کمپین چلا رہے ہیں اور وہ جرگہ کے جماعت اسلامی کے احددار کے علاوہ جو ایک نوجوانوں کا جرگہ تھا اس کی بھی بہت پال رکن رہے میں آپ کو بھی شاہ جان خان خوش حمدیت کہتا ہوں آج آپ نے جمروز میں بہت بڑا شو کیا ہے صبح قائدین بھی گئے تھے اور بہت میرے خیال میں جو چند لوگ بہت اچھی کمپین چلا رہے ہیں سب سے بڑی بات تو زائد یہ ہے کہ جو ایک عام تاثر تھا کہ جو ہمارے قبائلی عوام ہیں وہ جمہوریت سے نابلند ہیں جو ایک پروپیگنڈا تھا برسوں سے کہ جمہوریت کو یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں پارلیمنٹ پر ان کا یقین نہیں ہے یہ لوگ سیول ایڈمیسٹریشن کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے ان کے ساتھ چل نہیں سکتے آپ نے اس پورے گیم میں جو رویہ دیکھا مثال کے طور پر شاہ جانہ فریدی اور ان کے سمیت تقریباً چار سو لوگوں نے کاغذات جمع کر رہے تھے اس وقت تقریباً ہنڈرڈ کے قریب لوگ جو ہے نا وہ الیکشن لڑ رہے ہیں یا پچاس پلس جو ہے نا وہ الیکشن لڑ رہے ہیں کہیں پر بھی ہمیں بدکلامی کہیں پر بھی الزام تراشی کہیں پر بھی جو ہے نا شور شرابہ کہیں پر بھی فائرنگ کہیں پر بھی نا خوشگوار واقعہ ہمیں دیکھنوں کی نہیں ملا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ نہیں آپ قبائلی علاقے کے لوگوں کو یا پشتونوں کو سمجھتے نہیں ہیں وہ ہماری بات ٹیک ثابت ہوئی ہے آپ کا اپنا تجزیہ اس پر کیا ہے وہ ارال جو کمپین چل رہی ہے دیکھئے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں حقیق صاحب پہلے تو آپ کا شکریہ کہ انوائیڈ کیا پروگرام میں کہ جو لوگ باہر بیٹھتے ہیں اسلامباد لاہور کراچی میں ایون کے پشاور میں جنہوں نے قبائلی عزلہ نہیں دیکھے ہوتے گرونڈ سیشویشن انہوں نے ریلیز نہیں کیا وہاں پہ جا کے خود ابدربیشن ان کی نہیں ہے ان کی نظر میں سارے قبائل یا تو دہشتگرد دیکھتے ہیں یا ٹیررسٹ یا سمگلرز یا اغواکار اغواکار لیکن میرے خیال میں جتنا پوٹینشٹیل جتنی قابلیت قبائلی ازلاق کے نوجوانوں میں لوگوں میں ہیں بشرتے کے ان کو پلیٹ فارم میسر ہو ٹھیک ہے انہوں نے ہمیشہ اویل کیا ہے ڈیلیور بھی کیا ہے سب سے زیادہ تگڑے بھی ہے بہادر بھی ہے قربانیاں بھی قبائلی ازلاق کے لوگوں کی ہے بلکل اس وشک نہیں ہے پروفیشنل بھی ہے لیکن یہ ہے کہ پلیٹ فارم ان کو ملنا چاہیے وہ جو ان کی شناخت کا مسئلہ تھا اس میں لوگوں نے بددیانتی کی ہے اور وہاں پر جو ہے نا غلط بیان اسے کام لیا ہے کہ ایک جو شکل دکھائے گئی تھی کہ یہ وزیر ہے یہ میسود ہے یہ افریدی ہے مگر جب ان کا نام آتا ہے تو آپ کے شکل میں ایک خاکہ آپ کے ذہن میں ایک خاکہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ کراچی اسلامباد لاہور میں بیٹے لوگ جائیں وزیرستان زلہ خیبر آئیں باج اوڑ ممن جائیں خود جا کے لوگوں سے ملے وہاں پہ دے کے تجزیہ کریں کہ یہ لوگ اصل میں کیا ہے اور ہم ان کو کیسے پورٹ رہے کر رہے ہیں مطلب یہ جو ہم گلہ کر رہے ہیں شاہ جان صاحب بھی اس پر تفسرہ کریں گے کہ جان بوچ کر ارادتاً یا غیر ارادتاً جو ہے نا یہاں کے اوارال پشتونوں کے ایمیج کو اور خاص کر جو قبائلی ازلا ہے وہاں کے لوگوں کے ایمیج کو خراب کیا گیا تھا اب وقت آ گیا ہے کہ یہاں کے عوام جو ہے نا اپنے شناخت کیلئے اپنے ایک ٹرو فیس کیلئے ایک بیوٹیپل فیس کیلئے جو ہے نا آواز بھی اٹھائے اور اتنی خوبصورت جو دو لوگ بیٹھے ہیں میں ایک اور بھی بات کرتا چلوں ان کی باتوں سے بھی پتہ چل رہا ہے یا جو کمپین چل رہی ہے دوستوں کے ساتھ میری بات سارے قبائل اسلام میں بشمول خیبر پختنخواہ کسی کی بھی یہ سوچ نہیں ہے تو ہوں گے کچھ شرف پسند اناثر کہ جو مطلب ہے یا گریٹر پختنستان کی بات کریں گے یا پاکستان سے الگ دھو کے افغانستان ایسے کوئی سوچ پائی بھی نہیں جاتی قبائل اسلام میں یا پختنوں میں قبائل ہمیشہ سے محب وطن رہے ہیں ٹھیک ہے اور قربانیاں بھی دی ہیں آگے بھی قربانیاں دینے کی سوچ رکھتے ہیں لیکن جو پورٹ رہ کر رہے ہیں ان کو کہ بھئی یہ قبائل ایسے کوئی بات نہیں ہے بہت زیادہ محبی وطن ہے پیٹریارٹک ہے پیٹریارٹیزم ہے گلے شک پہ ہوتے رہتے ہیں جمہوری بھی ہے اپنے لوگوں سے ہوتے رہتے ہیں جمہوری بھی ہے لیکن اس کو یہ شکل دینا کہ یہ لوگ غدار ہیں یہ غلط بات ہے اور چند لوگوں کے بیانیے کو آپ جو ہے نا پوری کسی قوم یا قومیت یا قبیلے کے بیانیے کا نام نہیں دیا ہے وہ جو چند لوگ ہیں ان کو قبل سے جوڑنا بھی زیادتی ہے میرا خیال ہے 
نہیں اگر وہ ان کے چند گلے شکوے ہے تو ان گلے شکوں کو سننا چاہیے اور ان کو مین سٹریمنگ کا حصہ بنانا چاہیے جائے اس کے کہ مطلب خان آپ کی بڑی کنٹریبیوشن ہے اور چند ان لوگوں میں جنہوں نے یہ حد تک حالات کو پہنچایا اور بہت سی رکاوٹوں اور مشکلات کے باوجود کہ اب بیس تاریخ کو انشاءاللہ وہاں پر پورا من الیکشن ہوں گے ہم دعا کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو سیکیورٹی بھی فراہم کی جائے آپ لوگوں کی تحفظ کے لیے جو اقدامات ہونے چاہیے وہ بھی اور غیر جانب دارانہ اور شفاف الیکشن بھی کرایا جائے اس لیے کہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے پاکستان کی سالمیت کے لیے فیڈریشن کے لیے آپ نے اوور آل جو ووٹر ہے سب سے جو چند لوگ بہت زبردست کمپین چلا رہا ہے اس میں آپ بھی شامل ہیں میں سوشل میڈیا پر آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں اور ہر طبقے میں ہر حلقے میں آپ گئے ہیں مختلف لوگوں کے ساتھ کبھی کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں کبھی جو ہے نا مختلف علاقوں میں جا کر جو ہے نا لوگوں سے فیس ٹو فیس ملاقات کر رہے ہوتے ہیں آپ نے لوگوں کے ریئیکشن کو یا ان کے جو رسپانس ہے جو رد عمل ہے اس کو کس طرح پایا ایک کینڈیڈیٹ کے طور پر آپ کو یہ توقع تھی کہ لوگ اتنا ویلکم کریں گے اس الیکشن کے پروسیس کو باوجود اس کے کہ اس کو ڈیلے کیا گیا اس کے بارے میں جو ہے نا ابہام پھیلانے کی کوشش کی گئی بعد رکاوٹیں ڈالی گئی اصل میں قبائلی تاریخ میں جو پاکستان کی تاریخ میں قبائلی علاقوں میں پہلی بار الیکشن ہو رہا ہے اور اس میں قبائلی نوجوان خصوصی طور پر بہت زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں جہاں بھی ہم جاتے ہیں تو وہاں پر لوگ ویلکم کرتے ہیں اور ابھی تو جو تھوڑا سا مسئلہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کبھی کہتا ہے کہ لیٹ ہو رہا ہے کبھی یہ کرتا ہے الیکشن کمیشن اگر ماحول اچھا دے تو الیکشن میں کہتا ہوں کہ پورے پاکستان سے یہاں پر امن پورا من طریقے سے ہوگا اور یہاں پر بہت پیار اور محبت سے ہوگا ابھی جو قبائلی اضلاع ہے یہ پاکستان میں مرچ ہو چکے ہیں خیبر پختونخوا میں اور یہاں پر ان میں آپ کو کہتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے یہاں پر اس سے امیدوار آئیں گے اور یہاں پر ایک ترقی کا ایک نیا دروازہ کھولنے والا ہے لیکن حکومت کے چاہیے کہ وہ جو داغ ان پر لگا ہے دو ہزار اٹھارہ الیکشن میں الیکشن کمیشن پر اور حکومتی اداروں پر کہ ان کو انہوں نے ایک پارٹی کی کوڑ دیا ہے تو حکومت کو چاہیے کہ اس طرح حرکت نہ کرے کہ ایک بار پھر الیکشن کمیشن سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے الیکشن کمیشن سے لوگوں کا اعتماد بھی اٹھ جائے اور الیکشن متنازع بھی ہو جائے متنازع سر آپ نے بہت اچھی مثال دی کہ دو ہزار اٹھارہ کی آپ ہی کہ آپ ہی نے وہ خبر بریک کی تھی اس سے پہلے اگر شمالی وزیرستان میں کرفیو لگ گیا تو ٹھیک ہے وہاں پر حالات شاید ٹھیک نہیں تھے وہاں پر اگر چند لیڈروں کو جانے نہیں دیا گیا یا کرم میں مشتاق احمد خان صاحب جا رہے تھے این پی کے ایک ڈیلیگیشن پیپل پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو گرفتار کیا گیا چند لوگ گرفتار بھی کیے گئے ہیں تو وہ تو اپنی جگہ پر مگر جو آپ کی خبر تھی جو میرے لیے بہت تشویشناک تھی اور میں کافی اس سے پریشان ہو گیا ہوں کہ تمام کینڈیڈیٹس کو پورے سات اضلاع میں لیٹر جاری کیا گیا ہے کہ آپ کو تھریٹس ہیں تو آپ لوگ اپنی نقل و ہر کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ یہ بتائیں تھریٹ لے لیٹر جو ہے نا وہ آپ پبلک کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ووٹر کو بھی ڈرا دیا آپ نے کینڈیڈیٹ کو بھی ڈرا دیا آپ جو لیڈر پشاور سے اسلام آباد سے جا رہے ہیں آپ بلاول بٹو صاحب یہ وزیرستان کا آپ نے تو یہ ہر اس سے کتنا فرق پڑا ہے اور واقع تن وہاں کے حالات اس طرح ہے کہ خدا نہ کرے کہ کسی کینڈیڈیٹ کو جو ہے نقصان پہنچ جائے گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے اکیل صاحب دو ہزار آٹھ میں جنرل الیکشن ہوئے دو ہزار تیرہ میں ہوئے دو ہزار اٹھارہ میں ہوئے اس کی نسبت آج کا ایکس پارٹا ہے آج کا وزیرستان بہت زیادہ پر امن ہے میرے خیال میں اور پبلک کے خیال میں کوئی جواز نہیں ہے الیکشن کو ڈیلے کرنے کا جو وجوہات وہ ڈھونڈ رہے ہیں گورنمنٹ جو وجوہات ڈھونڈ رہی جو ریزنز ڈھونڈ رہی ہے ریزنز ہیں یہ تیسرا ہے تو سارے جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ماں سے بائے تحریک انصاف کے وہ یہ کہتی کہ تحریک انصاف کو قبائلی اضلاع میں اپنی شکست واضح نظر رہی تو اس طریقے سے بھاگنے کے لیے راہ فرار تلاش کر رہی ہے تو میرے خیال ہے ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے قبائلی اضلاع میں نارتھ ساؤتھ وزیرستان میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ہیں ٹھیک ہے وہاں کی جتنی بھی پارٹیز ہیں این پی پی ایم ایل این جے آئی اور این پی وغیرہ سب یہی کہتے ہیں کہ صرف تحریک انصاف کو اجازت ہے کہ وہ اوپنلی کل عام کیمپین چلائے انتخابی مہین اور دوسرا جمعیت علماء اسلام وہ مساجد میں مدارس میں کیمپین چلاتے تو وہ اجتماع کا شکل اختیار کر رہے ہیں اور تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ عموماً ٹورنامنٹس منعقد کرتے تو ان کا اصل جو مقصد ہوتا ہے وہ انتخابی کیمپین ہوتا ہے تو وہ بالکل کورڈ نف ہو چکے گھروں میں کوئی ایسا ماحول ہی نہیں جیسے الیکشن کا ہو لوگ انتہائی مایوس سے میں ریسنٹلی ہو کر آئی ہوں وزیرستان سے نارتھ ساؤتھ وزیرستان میں بہت زیادہ مایوسی ہے لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ٹھیک ہے خڑ کمر کا واقعہ ہو گیا تو آپ خڑ کمر کے واقعے کو آپ میرے لیے سے جوڑتے
वाना से जुड़ते हो और दूसरा ये जो अभी लेटर जा रहे हो थ्रेट लेटर एडमिनिस्ट्रेशन की जानब से जितने भी कैंडिडेट्स थे कि भाई आपकी जिंदगी को खतरा है आप पे मतलब हमला भी हो सकता है आप पे हमारे नोटिस हो सकती है जब आप निकलते हैं तो हमारे नोटिस में लाया करें नोटिस में लाया करें अपनी नकल हरकत जो है वो भी महदूद रखें तो इससे आप क्या मैसेज दे रहे हैं अवामी भी खौफ है कैंडिडेट्स में भी खौफ है, में भी है और दुनिया को भी हम क्या मैसेज दे रहे हैं कि हमने जो जंग की है दहशत गर्दों के खिलाफ उसके बाद भी वजीरस्तान की ये सिचुएशन है तो मेरे ख्याल में ये अफरा तफरी ये पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए आप एज ए कैंडिडेट आपको इस तरह लग रहा है कि शायद हुकूमत के जानब से या इंतजामिया की जानब से या चंद हल्कों के जानब से तरीक इंसाफ के हक में या आप लोगों की मुखालफत में किसी भी अपोजिशन पार्टी की मुखालफत में कोई इशारे दिए जा रहे हैं या कोई फेवर दिया जा रहा है कोई असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है असल में हमारे इलाके में तो पी टी आई के जो मिनिस्टर है फाकि वजीर और जो एम एन ए है और वहाँ पर एक आज़ाद सैनेटर है वो तो कुलम कुलम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वर्जी कर रहा है और वहाँ पर बाकायदा जो तरक्याती स्कीमों का अफ्त कर रहे हैं मेरे ख्याल में वह तो हुकूमत के साथ हमारा मुकाबला है और सूबाई हुकूमत और मरकजी हुकूमत वहाँ पर डेवलपमेंट काम कर रहे हैं और अब स्टार्ट किया है डेवलपमेंट काम की हम मुखालफत नहीं करते हैं लेकिन इलेक्शन में नहीं होना चाहिए खिलाफ वर्जी हो रहा है हालांकि वहाँ पर विफाक मिनिस्टर भी बैठा हुआ है वहाँ पर सैनेटर भी है जो एक आज़ाद सैनेटर है जो सबक एम एन ए का भाई है और वहाँ पर जो बाड़ा में एक एम एन ए है पी टी आई का वो भी वहाँ पर कैंपेन चला रहा है मेरे ख्याल में इंतजामिया जो है उनके साथ पी सी बी होता है ना तो इसलिए जो दीगर सियासी पार्टियाँ हैं उनको इस तरह प्रोटोकॉल नहीं दिया जा रहा है डी सी की तरफ से जिस तरह पी टी आई के कैंडिडेट को दिया जा रहा है और ये भी है उनको जो सरकारी गाड़ी दी गई है उस पर भी पी टी आई के झंडे हैं पी टी आई के झंडे सर पी टी आई के झंडे और सरकारी गाड़ियाँ इलेक्शन कंपेन में इस्तेमाल हो रही है हमारे साथ उनके वीडियो भी है और फुटेज भी मौजूद है ये तो सारी सारे कबाइल अजला में ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं पोलिटिकल पार्टीज़ की जानब से तहरीक इंसाफ पे कि सरकारी मशीनरी यूज़ हो रही है और सरकार की मदद हासिल है बाकायदा सेहत कार्ड अभी तकसीम कर रहे हैं सेहत कार्ड जो अभी इनको तकसीम कर रहे हैं हालांकि के इसमें पैसे दो जुलाई के बाद या बीस जुलाई के बाद आएंगे इसमें अभी हॉस्पिटल का इलाज भी नहीं हो सकता है किसी मरीज़ का लेकिन इसके बावजूद टाइम से पहले इनको तकसीम कर रहे हैं ये असल में अभी जो पीटीआई का मरकजी हुकूमत है और जो डॉलर का उड़ान है इसी वजह से उनका इमेज काफ़ी ख़राब हो चुका है कबायली अजला में स्पेशली उसका एक वजह यह भी है शायद के जैद इसको इसकी तस्दीक करेंगे कि जो मेरी मालूम है वो ये है कि सोलह में से दस जो हल्के है उस पर तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार भी खड़े हो गए एक तो तहरीक इंसाफ वैसी भी वो मकबूलियत तो नहीं है ना फिर इससे पहले हमने उसमें भी देखा था ना जमन इलेक्शन में मदियाती इलेक्शन में भी देखा था कि वो एमज अब शायद नहीं रहा फिर कबायली अखाजात के हवाले से उनका जो एक स्टांस है या ये एक अफवाह जो थी कि बस टिकट जो है ना वो करोड़ों में फरोख्त किए गए हैं उसके बावजूद जो है ना चंद लोग अगर खड़े हो गए तो शायद इस बात का उनको भी एहसास है कि अगर हमारा ये रवैया रहा और हुकूमत साथ खड़ी नहीं हुई तो हम शिकस्त कर जाएंगे ये अपनी अपनी वजह है अब बात ये कि ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि इसका जवाब आप ब्रेक के बाद दे अच्छा। लेते हैं मुख्तर साहब ब्रेक एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदेद करता हूँ जी जायद किल साहब पी टी आई के जितने भी वर्कर्स हैं कबायली अजला में या उनके सपोर्टर्स हैं नज़रियाती वर्कर्स हैं उनसे जहाँ तक हमारी बात हुई है तो जो नज़रियाती वर्कर्स हैं वो इस दफ़ा पार्टी टिकट्स की तकसीम पर मुनकस में नाराज है नाई मायूस है उनका ये कहना है कि ऐसे लोगों को टिकट्स दिए गए कि बाज तो स्मगलर्स हैं बाज उजरती कातिल हैं बाज क्रिमिनल्स हैं और जो नजरियाती वर्कर्स हैं वो उनको नजर किया गया। जो पाइनियर थे और दूसरी मजे की बात यह कि जिन एम एन एस को अपने पसंद के पार्टी टिकट होल्डर्स जिनको मतलब उम्मीदवारों को टिकट मिल रहे वो ठीक है जिनको नहीं मिले अब क्या हो रहा है कि 
میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ضلع خیبر کے ایک سو سات ٹھیک ہے ایک زیرو سات وہاں پہ شاہد شنواری کو ٹکٹ ملا پی ٹی آئی کا چونکہ وفاقی وزیر مذہبی امور کاری صاحب پاکستان تیری کے سام سے تعلق رکھتے ہیں اب ان کے جتنے بھی سپورٹرز جتنے بھی ان کے مرید ہیں اہل سنت والجماعت وہ سارے پی ٹی آئی کے جو پہلے پی ٹی آئی میں شامل تھے شہرمت خان افریدی ٹکٹ نہ ملا تو وہ ایز انڈیپینڈنٹ کرے ہو گئے اب قادر کے جتنے بھی سپورٹرز ہیں ووٹرز ہیں ان کی تیری کے جتنے بھی بندے ہیں وہ شہرمت بجائے شاہد شنواری کے ان کے لئے کمپین چلا رہے ہیں شہرمت خان افریدی کے لئے اپنی پارٹی سے منحرف ہو گئے تو اس کا اندازہ ہے حالانکہ قادر صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے زیادہ ٹکٹ اپنے پسند سے دیئے خاص کر خیبر کے ٹکٹ تو انہوں نے اپنے پسند سے دیئے ہوں گے لیکن وہاں پہ اپنے میرے خیال میں خود بھی وہ شہرمت خان افریدی کو سپورٹ کر رہے ہیں تو اس چیز کا عمران خان کو پتہ نہیں اس طرح بہت سارے قبائلی ازلامی پی ٹی آئی کا جو جو اصل جو حقدار لوگ تھے حقدار جو کینڈیڈیٹس تھے ان کو ٹکٹ نہیں ملے اس کے بجائے جو پیراشوٹ کی ذریعہ تھے یا جو لوٹے تھے ان کو ٹکٹس ملے اس وجہ سے ان کا جو ووڈ بینک ہے وہ شاید بھی میں زید کہ وہاں پر کارکنوں کی پالیت جو ہے نا وہ ہمیں نظر نہیں آرہی کینڈیڈیٹس کی طریقہ انصاف کی کینڈیڈیٹس کی سرگرمی ہمیں نظر آرہی ہے مگر کارکن جو کہ ان کا ایک خاصہ ہے مثال کے طور پر این پی جماعت اسلامی اور طریقہ انصاف یہ تین ایسی پارٹی ہے جہاں پر کارکن جو ہے نا الیکشن لڑتے ہیں مطلب کینڈیڈیٹ کو اتنی زیادہ تکلیف کی ضرورت ہے مگر اس میں جو ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ چند لوگ جن کو میں بھی جانتا ہوں جن کو آپ دونوں بھی جانتے ہیں کہ چند لوگ جو کہ منشیات پروشی کیلئے پوری خیبر بختنخواہ میں اور پشاور کے جو تعلیمی دارے ہیں ان میں مشہور ہیں ان کو بھی ٹکٹ دیئے گئے ہیں اوہرال آپ جو کمپلینٹس کر رہے ہیں اور آپ کی کمپلینٹس کو کہ حکومت اثر انداز ہو رہی ہے زائد وزیر نے بھی سیکنڈ کیا آپ کو اس طرح نہیں لگ رہا کہ آپ جیسے کینڈیڈیٹس کو ذات اخلاق کی خلاف پرزیوں پر ان خلاف پرزیوں پر جو ایلیشن ہو رہی ہے اس کے خلاف ایلیشن کمیشن آف پاکستان سے رجوع کرنا چاہیے آپ لوگوں نے بھی تک کوئی رابطہ کیا ہے ایلیشن کمیشن کے ساتھ ہمارا دو تین میٹنگ ہو چکے ایلیشن کمیشن کہتے ہیں کہ ابھی تک ہمارے ساتھ کوئی اس طرح نہیں ہے اور بہانے بناتے ہیں خیبر زلہ خیبر میں جو سب سے زیادہ مہنگا ترین ایلیشن اس ایریا قبائلی علاقوں میں جو سب سے مہنگا الیکشن ہے وہ یہاں پر ہے جو پی کے ون زیرو سیون ہے پی کے ون زیرو فائی اور پی کے ون زیرو سکس ہے یہاں پر جو لوگ کے بڑے بڑے سماغلر اور مالدار لوگ الیکشن لڑتے ہیں تو پورے قبائلی ازلا میں سب سے مہنگا الیکشن یہاں پر ہے اس ایرے سے میں بھی ہوں تو یہاں پر جو لوگ بیس بیس لاکھ لوگ پیسوں کے عوض خیبر کے سینیٹر بن جاتے ہیں تو اس طرح ہے کہ ایک ایک دن اس الیکشن کمیشن نے جو پیسے ان کے لیے بنائے ہیں کہ اتنے پیسے آپ خرش کریں گے یہ تو ایک ایک دن میں خرش کرتے ہیں اور یہ الیکشن کمیشن کو بھی نظر آتے ہیں حکومت کو بھی نظر آتے ہیں لیکن ابھی تک الیکشن کمیشن نے کوئی ایکشن نہیں لیا ہے اچھا یہ زائد آپ نے کہا بھی کہ آپ ابھی شمال وزرستان سے ہو کر آئے ہیں اور ڈیلی بیسز پر آپ کے پاس لوگ بھی آتے ہیں آپ چوبیس گھنٹے ان کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں جو وہاں کی بیروکریسی ہے ان سے بھی آپ کے بات ہوتی ہے اگر خدا نخواستہ اگر کسی بھی مرحلے پر جا کر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سیکیورٹی کا بہانہ بنایا اور شمالی وزیرستان میں یا جنوبی وزیرستان میں وہاں پر تو پی ٹی ایم والا فیکٹر بھی موجود ہے چند اور ایشوز بھی ہیں وہاں پر الیکشن مزید دلے کرنے کی کوشش کی تو عام لوگوں پر اس کا کیا اثر ہوگا عام لوگوں کو کیا پیغام دیا جائے گا دیکھئے اگر حکومت الیکشن کمیشن الیکشن کراتا ہے انتخابات کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں وزیرستان میں بشمول سارا قبائلی علاقہ جات تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی اگر وزیرستان کو جواز بنا کر سیکیورٹی سیچویشن کو جواز بنا کر وزیرستان میں یا قبائلی ازلا میں الیکشن ڈیلے ہوتا ہے مزید تاخیر ہو جاتی ہے تو یہ پی ٹی آئی کی اپنی ناکامی ہے اور لوگ یہی سمجھیں گے کہ چونکہ پی ٹی آئی کی پی ٹی آئی کو اپنی شکست نظر آ رہی تھی اور پی ٹی آئی بھا گئی میدان سے یہ جو سیکیورٹی ریزنز بیان کرتے یہ کسی کا دل ہی نہیں مان رہا کسی کا من ہی نہیں مان رہا کہ ایسا ہی ہوگا ٹو تاؤزن ٹو ایٹ میں خیبر پختنخواہ میں انکلوڈنگ پیشاور اور سوات اور ٹو تاؤزن ترٹین میں کون سے حالات اتنے آئیڈیل تھے کہ یہاں پر الیکشن کرے گا سوات میں نہیں کرے گا دیکھئے اب سیکیورٹی تریٹ سے سارے کنیڈیس کو بوجود اس کے ان کے پاس کیوں سیکیورٹی ہے کمپین جاری ہے ڈور ٹو ڈور کمپین جاری ہے کوئی مطلب ہے خطشہ ہی نہیں کوئی لوگ ڈرتی نہیں ہیں امیدوار ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ امن ہے یہاں پہ پیس ہے تو اگر میرے خیال میں الیکشن کمیشن اگر 
الیکشن ڈیلے کرتے ہیں تو یہ زیادتی ہوگی میرے خیال میں ابھی جو الیکشن ڈیلے کی ہے یہ بھی زیادتی کی ہے الیکشن کمیشن نے الیکشن کمیشن کو یہ چاہیے تھا کہ صرف گورنمنٹ کے لیٹر پہ وہ منحصر مطلب اکتفا نہ کرتی باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اپوزیشن ان کی رائے بھی لے لیتی ان کا تجزیہ تھا یا ان کا جو رائے ان کی جو رائے تھی وہ بھی سن لیتا ہے الیکشن کمیشن اس کے اس کی روشنی میں پھر فیصلہ کرتا ہے انہوں نے ون سائیڈ حکومت کی بات سنی اور صورت بات کی شاہ جان خان آپ اس پر ضرور اپنا تفسیرہ کریں پولیٹیکل ورکر بھی ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے مشاہدے میں آیا ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہے جو کہ اپوزیشن بھی ہوتی ہے ان کی لیڈر کہتے ہیں کہ امنامان کی صورتحال خراب ہے ٹھیک ہے ہم مومنٹ نہیں کر سکتے ہمیں یہ مشکلات در پیش ہے اب پہلی بار اس طرح ہے کہ جو حکومت ہے وہ کہہ رہے کہ امنامان کی صورتحال خراب ہے دیکھ ایک جو ایک لیٹر گیا تھا الیکشن کمیشنر پاکستان کے پاس اس پر سیکیورٹی حکام کے ساتھ میں نے زائد نے جب بات کی تو میں نے کہا ہمیں تو اس طرح کی کوئی ڈیٹیلز کا پتہ ہی نہیں ہے شاید صوبائی حکومت نے اپنے طور پر آف درکارڈ انہوں نے کہا تھا کہ خود کو بچانے کیلئے یا اپنی کسی مسئلے کے حل کیلئے یا کسی فائدے کیلئے انہوں نے یہ لیٹر جائے اس مثال کے طور پر اس میں یہ تھا کہ افغانستان سے حملہ ہو سکتا ہے تو افغانستان سے تو حملہ خدا نہ کرے کسی بھی وقت ہو سکتا ہے نا پہلے جب پارٹا پر ایکس پارٹا پر حملے ہوتے تھے پیشار پہتے تھے تو وہ ہم سے پوچھ کر کے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں تو پہلی بار کونسی ایسی آپ کی سیکیورٹی کیلئے اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو حکومت یا متعلقہ جو ادارے ہیں وہ آپ کو سیکیورٹی پروائیڈ کرتے ہیں کہ نہیں اصلا میں میرے ساتھ تو سیکیورٹی پہلے سے ہیں گورنمنٹ نے مجھے دیا ہے اور میں وہاں پر ایک سیاسی ورکر کے ساتھ ساتھ ایک بزنس مین ہوں اور وہاں پر میرے پرائیوٹ تعلیمی دار ہے ایک کالج ہے ایک پرائیوٹ سکول ہے اور وہاں پر میں سپورٹس اور اس طرح ایونٹ کر رہا ہوں تو اس وجہ سے گورنمنٹ نے مجھے پہلے سے سیکیورٹی دیا ہے لیکن اب بھی جو عام کنڈیڈیٹ ہے ان کو اس طرح سیکیورٹی نہیں دیا ہے جس طرح حکومت کے پارٹی کو دیا رہا ہے ان کو لیے اپنے گاڑی دیا ہے سرکاری اور باقی دین کے ساتھ کمیتہ پیارتا ہے تو وہاں پر ابھی حالات تو پہلے سے اچھا ہے لیکن فضل ہے لیکن سیکیورٹی کا حکومت کی طرف سے کوئی خاص بندوبست نہیں ہے مطلب جو سیکیورٹی پلان ہونا چاہیے وہ ابھی تک بنایا نہیں گیا ہے لگ تو یہی رہے باقی چند لوگوں سے جب میں نے بات کی تو بھی آہ تو کوئی آپ کو جلسہ ہو تو کوئی سیکیورٹی آپ کے لیے کوئی سیکیورٹی لیویس پولیس نہیں آتے ہیں آپ کو آپ اپلیکیشن دے تو آپ کو کہتا ہے کہ یار ابھی حالہ ٹھیک نہیں ہے آپ جلسہ نہ کریں اچھا یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جلسہ نہ کریں تو اس وجہ سے لوگ پھر ان کو اطلاع بھی نہیں دیتے ہیں بس جلسہ کرتے ہیں کہ جب بجائے اس کے کہ آپ کسی کنڈیڈیٹ یا کسی پارٹی کی ریکویسٹ پر آپ ان کو فسیلیٹیٹ کریں ان کی ہیلپ کریں آپ الٹا جو ہے نا آپ کے پاس ایک آسان جواب یہ ہے کہ نہیں حالہ ٹیک نہیں ہے اس کا وہ تو آپ والی بات ہو گئی کہ شاید کہ یکسا مواقع جو ہے نا وہ فراہم نہیں کیے جا رہے اگر نہیں کیے جا رہے تو پھر اس الیکشن کا فائدہ کیا ہے ایسا ہی ہے میرا خیال ہے بوجود اس کے کہ سیویر تریٹ سے کنڈیڈیٹس کو اب بھی وہ اللہ کے رحم و کرم در ہیں ٹھیک ہے ٹرائبل بیلٹے ظاہری بات وہاں پہ کچھ نہ کچھ تو ہوں مطلب تریٹ کو توڑنے کا یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ آپ حجرے میں یا گھر میں بیٹھ جائے یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہوا نا ایکشن کمیشن کا آرڈر ہے دو دن پہلے کہ بھئی فل پروف سیکیورٹی فرام کرے وہاں بھی جنہیں بھی سٹیک ہولڈر ہے کہ بھائی لیازنہ میں فوج بھی آتا ہے اس میں مطلب کل کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا ہے تو ظاہر بات ہے سٹیٹ بندہ ہوگا پاکستان بندہ ہوگا کوئی دماغہ ہو جاتا ہے اور اللہ نہ کرے کہ کوئی ٹریڈی جو ہو جائے اس طرح کی ٹریڈی ہو جائے اتنے کینڈیڈی سے ہے ہی نہیں بہت زیرہ ہمارے مطلب لیویز خواستہ دار اب پولیس میں زم ہو چکے ہیں وہ فارغ بیٹے ہوئے ہیں چاہیے گومن کو کہ سیکیورٹی فرام کریں کل کو خدا نہ خواستہ کوئی حاصہ ہو جاتا ہے ان کے پاس سیکیورٹی نہ ہو تو الیکشن کمیشن یہی کہہ گئے کہ ہم نے تو کہا تھا انتال کا ادارہ کو ان کو سیکیورٹی فرام کریں اب یہ سیکیورٹی رسک کہیں یا سیکیورٹی لیپس کہیں کہ بھئی دماغہ ہو گیا فائرنگ ہو گئی تو میرے خیال میں گومن کی جانب سے ان کو سیکیورٹی فرام کرنی چاہیے دو یا تین یا چار بندیں تاکہ اگر کل کو کچھ ہو جاتا ہے پھر ان کے ساتھ خراب نہ ہو اداروں کی بلکل ساتھ بھی خراب ہوگی اور یہ جو ہم دعوے کر رہے ہیں ہمارے عرب و روپے خرچ ہو گئے ہیں ہمارے سیاسی ورکروں نے ہمارے پورسز کے لوگوں نے جانا سینکلو کے تعداد میں قربانی دی ہے یا تو خود یہ راہ ہم وار کر رہے ہیں کہ قبائلی اسلام میں ان بیس دنوں کے دوران کوئی ٹریجیڈی ہو کوئی حملہ ہو تاکہ ہم الیکشن ڈیلے کریں یہ بھی ہو سکتا ہے تو اس کے لئے کوئی دوسرا بہانہ ڈونڈ ہے نا یہ تو اپنے ایمیج کو تباہ کرنی والی بات ہے نا جس طرح پہلے لیٹر میں کیا گیا تھ
اگر فوجی نوجوانوں کو کڑا کیا جاتا ہے بٹایا جاتا ہے تو ہم اس کی مخالف ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم فوج کے فائدے میں یا اس کی ساکھ کے حوالے سے کہ ان کو مشورہ دے رہے کہ آپ اس, سے اس کو ایوائڈ کریں آپ کا اپنا نقطہ نظر کیا ہے میری اپنی نظر تو یہ ہے کہ جس طرح زائد نے بتایا بھی کہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن ابھی تک اس لیے متنازع ہے اور سلیکٹیڈ اور الیکٹیڈ کی بات ہو رہی ہے کہ فوج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اندر بیٹھی ہوئی تھی وہاں پر ان کو اندر بیٹھنے کی ضرورت نہیں تھی اب یہ والا بھی آپ الیکشن کمیشن کے نوٹس میں لائے ہیں کہ اس سے آپ لوگوں کی ساکھ جو ہے نا یہ آپ کی کریڈیبلٹی جو ہے متاثر ہوگی اور آپ کا اپنا نقطہ نظر کیا ہے کہ فوج کا کردار کتنا ہونا چاہیے سیکیورٹی کے لحاظ سے یا پولنگ اسٹیشن کے اندر اصل میں قبائلی رسم و رواج میں پہلی بار خواتین اوٹ ڈال رہے ہیں جب فوجی موجود ہوں گے تو وہاں پر خواتین نہیں جائیں گے اور الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ دس پرسینٹ خواتین اوٹ ضروری ہے تو میرے خیال میں آئینی تقاضا ہے تو میرے خیال میں فوجی نہیں ہونا چاہیے پولنگ اسٹیشن کے اندر کیونکہ ان کا کام ہے سیکورٹی اور سیکورٹی اندر نہیں ہوتا ہے وہاں پر اندر اسٹاف ہوتا ہے ٹیچر ہوتے ہیں ڈاکٹر ہوتے ہیں الیکشن کمیشن کا اپنا عملہ ہوتا ہے سیکورٹی کا کام ہے کہ وہ جہاں پر اسکول ہے اسپیٹل ہے جہاں پر ہاں جو بلڈنگ ہے ان کا سیکورٹی کرے اور جب وہ موجود ہوں گے تو پھر میرے خیال میں خواتین نہیں آئیں گے اور خواتین اوٹ کا جو مین مسئلہ ہے وہ فوجی کی وجہ سے ہوں گے کہ وہاں پر جو فوجی ہے لوگ پھر وہ نہیں جاتے ہیں تو ہم الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فوجی کو اندر نہ بیٹھا دے بلکہ باہر بیٹھا دے اچھا اسی پر آپ کا نقطہ نظر معلوم کرنا چاہوں گا کہ مثال کے طور پر یہ میں خود بھی سمجھتا ہوں کہ خیر ہے آپ نے ارینجمنٹس کرنی ہوتی ہے آپ سول ایڈمنسٹریشن کے رحم کرم پر بھی اتنی حساس علاقوں کو نہیں چھوڑ سکتے جب تھریٹ بھی ہے تھریٹ جینون ہے یا بنائی گئی ہے وہ اپنی ایک بحث ہے مگر الیکشن کے دن پولنگ کے دن آپ کو کوئی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ اندر جو ہماری فوجی جوان ہیں ان کو بٹایا جائے اور اس کی آڑ میں جو کینڈیڈیٹس پھر ہار جائے جو پارٹیاں ہار جائے یا پارٹیوں کا موقع پائے وہ کہے کہ نہیں اب کے بار بھی جو ہے نا ان لوگوں نے ووٹ ڈلوائے ہے یا پریشر ڈالنے کی کوشش کی ہے آپ کو نہیں لگ رہا کہ اس کو انتظامیہ کو یا فوجی کام کو اس کو اس کا خود نوٹس لینا چاہیے اپنی ساکھ کے حوالے سے دیکھیے جس طرح شجان صاحب لگے ہوئے ہیں اس طرح کے اور کینڈیڈیٹس جو کہ دن لات لگے ہوئے محنت لگن کر رہے ہیں اپنی جیت کے لیے گھر گھر جا رہے ہیں اگر ایسے بندے کا رزلٹ پھر الیکشن کے دن رات بارہ بجے الٹ آ جاتا ہے تو ظاہر بات ہے یہ بندے یہ بندے اسی دن فوج پہ انگلی اٹھائیں گے الیکشن کمیشن پہ کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ فوجی اہلکار اندر کھڑے نہ ہوں ٹھیک ہے تو میرا خیال ہے بیسٹ آپشن یہ ہے کہ فوج اس الزام سے اپنے آپ کو مبرہ رکھیں خود الیکشن کمیشن سے کہے کہ بھائی ہمیں متنازع نہ بنائیں ادارہ ہے پاکستان کا اگر پرسوں کوئی الزام لگتا ہے کوئی ایلیگیشن تہمت لگتی ہے تو یہ سارا مربع پھر فوج پہ ہی گرے گا پھر نہ الیکشن کمیشن ہوگا نہ پھر حکومت ہوگی شاہجہاں صاحب نے جہاں تک بات کی کہ ہمارا کلچر رسم و رواج خواتین ہوتی ہے پولنگ اسٹیشن کی یہ بھی ایک بات ہے لیکن جو آبزرویشن ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے خصوصاً پاکستان پیپلز پارٹی پارٹی جماعت اسلامی رزلٹ کے حوالے سے ان کو آبزرویشن ہیں کہ اگر سیکیورٹی اہلکار پولنگ کے اندر کڑے ہیں تو رزلٹ چینج ہو سکتے ہیں چونکہ ظاہر بات ہے ڈومیننٹ ہے ہمارا فوج کا ادارہ پاکستان میں ڈومیننٹ ہے ایک پاور ہے تو وہاں پہ جب یہ اہلکار ہوں گے تو میں بھی کہیں کہیں پہ رزلٹ بھی ہوا ہو رزلٹ مگر ایک موقع آپ کیوں دے رہے ہیں اعتراض کرنے کے لیے کہ آپ کے الیکشن جو ہے نا میرے خیال میں کل صاحب فوج کو بدنام کرنے کی سازش ہو رہی ہے فوج کو گھسیٹنے کی سازش ہو رہی ہے پختون حکومت خود ایبل ایبلٹی ہے کہ وہاں پہ فی اینڈ فیئر الیکشن کنڈکٹ کرے قبائلی اضلاع میں لیویز ہے خسدار ہے پولیس ہے اگر جہاں کہیں پہ فوج کی ضرورت ہو علاقہ ہو تو بس ٹھیک ہے فوج کی اگر ضرورت ہے تو آپ آپ پولیٹیکل پارٹی سے مشاورت کر کے وہاں پہ آپ بیٹھے کینڈیڈیٹس کو بیٹھا کر کون سا مشکل کام ہے آپ جو ہے نا ایک کپ چائے پلا لے جتنی بھی دس کینڈیڈیٹس ہیں ان کو بلا لے کہ بھائی اس والے ایریا میں یا اس پلا پولنگ اسٹیشن میں یہ مسئلہ ہے تو آپ لوگ جو ہے نا ہمیں اجازت دے دیں اچھا یہ ہم نے نوٹ کیا ہے اوور آل آپ جرگا کے ممبر بھی ہے پارٹی کے عہدے دار بھی ہے آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ ہمارے بہت سے علاقے ایسے ہیں انکلوڈنگ خیبر ضلع خیبر اور شمالی وزیرستان ممن باجوڑ کہ وہاں کے تقریباً ٹوینٹی فائیو پرسینٹ ووٹرز جو ہے وہ تو ان علاقوں سے باہر ہے تو ان لوگوں کے ووٹ ڈالنے کے لیے کوئی انتظام ہوگا مثال کے طور پر آپ کے حلقے کے بہت سے تقریباً پانچ چھ ہزار ووٹرز جو ہے نا وہ پشاور میں ہوں گے یا سراؤنڈنگز میں ہوں گے 
بہت سے لوگوں کے خیبر خیبر کے بارے میں خاص کر یہ زیادہ ہے یا کرم ایجنسی ہے یا ایون بنو میں شمالی وزرستان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لی خان میں ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنوبی وزرستان کے تو اس کے لیے کوئی میکانزم ہے یا ووٹ کا شرح آپ کس طرح تناسب شرح تناسب جو ہے نا کتنا آپ کو نظر آئے گا کہ لوگ کتنے تعداد میں ووٹ ڈالنے آئیں گے اصل میں جو باڑا تحصیل ہے اس کا ٹوینٹی پرسنٹ لوگ باڑا تحصیل میں ہے ایٹی پرسنٹ ابھی بھی لوگ جلوزی میں ہے یا بڑا بیر میں ہے یا دوسرے علاقوں میں ہے تو اسی وجہ سے ووٹر کم آئیں گے دوسرا موسم بھی تھوڑا سا گرم ہے اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں پر جو انہوں نے پولنکٹیشن بنائے ہیں ابھی میں آپ کو ایک پولنکٹیشن بتاتا ہوں وہ بائیس کلومیٹر دور ہے پیچھے ایک سو چھے میں ایک پولنکٹیشن ہے اور اس کا نام ہے غیبینی کا اس کا جو ووٹر ہے وہ سپین کبر میں رہتے ہیں سپین کبر سے غیبینی کا بیس کلومیٹر دور ہے اور وہ پیچھے ایک سو سات میں ہے ووٹر الیکشن پی کے ایک سو چھے میں ہو رہا ہے اور ان کا جو پرنکٹیشن ہے پرنکٹیشن وہ پی کے ایک سو سات میں ہے تو اس طرح انہوں نے جو سسٹم بنا ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے نہیں تو یہ آپ الیکشن کمیشن کے نوٹس میں لائے ہیں الیکشن کمیشن کو ہم نے اپلیکیشن بھی دیا ہے اور جو چیپ الیکشن کمیشن ان کو بھی ہم نے اپلیکیشن دیا ہے لیکن ابھی تک اس پر حکومت نے یا الیکشن کمیشن نے کوئی ایکشن نہیں لیا ہے یہی والی بات یہی سوال آپ سے بھی ہے کہ آپ کے خیال میں نہیں ہونا چاہیے کوئی اس قسم کی ارینجمنٹ سا کہ جو بعض علاقے میں نے بتائے ہیں نسار کے طور پر پشاور انہوں نے تو بہت کہ بیس پرسنٹ ادھر ہے اور ایٹی پرسنٹ باہر ہے تو جب خیبر کی یہ حالت ہے تو کرم کی اور پھر شمالی وزرستان کی جنوبی وزرستان کی ممن میں ہمارے بہت سے لوگ جو ہے نا وہ ممن سے چار صدہ میں آگئے ہیں پشاور میں آگئے ہیں باجوڑ کی یہ صورتحال ہے اس کے لئے آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر اس کے لئے کوئی متبادل انتظام نہیں کیا گیا ووٹ ڈالنے کے لئے تو ٹرن آؤٹ جو ہے نا وہ کم رہے گا اکل صاحب یہ جو الیکشن ہے ہونا تو یہ چاہیے تھے کہ فرس ٹائم ہسٹی میں قبائل اظلام میں صوبائی الیکشن صوبائی اسمنے کے لئے انتخابات اور لوگ میں گہمہ گہمی ہوتی ایکسائیٹمنٹ ہوتی جوش ہوتا ورولا ہوتا لیکن کئی حوالوں سے یہ الیکشن متنازع ہے اور اسی وجہ سے کرن آؤٹ آپ دیکھیں گے کہ تاریخی ٹرن آؤٹ کم ہوگا اس کی وجوہات یہ ہیں کہ حکومت نے خود روڈ ایڈ کا ہے مشکلات پیدا کی متنازع بنائے اب بھی لوگ کانفیڈنٹ نہیں یہ شور نہیں یہ بشمول شاہ جان صاحب کے بیس کو الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا ٹھیک ہے چونکہ خود آج میں زلہ خیبر میں گھوما پہ رہا ہوں لوگوں کی وہ دلچسپی نہیں ہے وہ گہمہ گہمی وہ ولولا نظر نہیں آرہا جو دوہزار تیرہ میں تھا یا دوہزار اٹھارہ میں تھا لوگ مشکوک سے ہیں شک میں ہیں کہ ریکشن ہوگا بھی یا نہیں مطلب کلیر ایک پیکچر نہیں ہے کلیر ابھی تک نہیں ہے اس کے دو وجہ ہو سکتی ہے اب اس کی میری بات کی وہ کر آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں ایک تو یہ کہ تریٹس ہیں تریٹس کو پبلک کیا گیا اگر اس کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ صرف کنڈیڈیٹس کو بتایا جاتا یا پارٹی لیڈرشپ کو بتایا جاتا پبلک نہیں کیا جاتا اور دوسرا یہ ہے کہ اب بھی بشمول میرے بہت سے لوگ اب یہ کہہ رہے کہ شاید کہ کوئی ایسا بہانہ ہاتھ آجائے کوئی ایسا جواز ہاتھ آجائے کہ حکومت جو ہے نا الیکشن کو مجھے ڈر ہے کہ کچھ ہو نہ جائے ان بیس اٹھارہ دنوں میں اللہ نہ کہہ رہے کہ کچھ ہو جائے لیکن کی الیکشن اصل میں جو پچیس ویڈ آئینی تاریمی میں ون یار ٹائم ہے اور حکومت یہ الیکشن کو ملتوی نہیں کر سکتا ہے کیونکہ جو پچیس ویڈ آئینی تاریمی میں آئینی تاریمی پر حکومت پابند ہے پابند ہے کہ وہ پچیس جولائی سے پہلے الیکشن کریں چمیس ویڈ آئینی تاریمی لا کر پھر ہے کوئی بہان ہے جب بھی سوی آئی ترمیم پہلے سینٹ میں جائے گا سینٹ میں ان کو مجارٹی حاصل نہیں ہے اگر ابھی بھی ہو گیا تو پھر یہ الیکشن منتوی نہیں ہوگا بلکہ یہ دوزار تریس کے الیکشن کے لیے ہوگا اچھا اس پر آپ کی معلومات کیا ہے آپ اتنے معصوم بھی مت بنے آپ جو ہے نا مختلف سرکل میں جانا گھومتے پھرتے ہیں وہ جو ترمیمی بل گیا تھا پاس ہوا تھا اور تحریک انصاف اور تمام پارٹیوں نے جانا پتہ نہیں کس کے کہنے پر جانا بہت اچھا کام کیا تھا وہ ڈالے تھے کہ حلقوں کے تعداد جانتے ہیں اس کے بعد وہ لوگ وہ محرکین متحرکین وہ جو 
وہ لوگ تھے وہ کدھر غائب ہو گئے میرے خیال میں سینٹ کی بلڈنگ اور قومی اسمبلی کی بلڈنگ کے درمیان سیکرٹریٹ کے درمیان کتنا اندھیرا پاس پڑا بھی نہیں ہے پیدل جانا پڑتا ہے میں اس میں حکومت کی نیت یہ نہیں تھی کہ سیٹیں بڑھ جائیں بلکہ حکومت کی نیت یہی تھی کہ الیکشن ملتوی ہو جائیں جب سیاسی پارٹیوں کو یہ پتا چلا اور ان قوتوں کو پتا چلا جو یہاں پر الیکشن کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے سینٹ میں ان کو رکھوا دیا اچھا تو اسی وجہ سے ابھی بیل سینٹ سے پاس نہیں ہو رہا ہے یہ میرے خیال میں الیکشن کے بعد پاس ہوگا اور یہاں پر جو پاکستان کے سٹیک ہولڈر ہیں اور ریول پنڈی والے جو لوگ ہیں وہ پارٹا میں الیکشن کرنا چاہتے ہیں لیکن اسلام آباد والے جو حکومت ہیں انہوں نے یہاں پر اعلان کی تھے کہ 3G 4G بحال ہوگا ابھی تک وہ نہیں ہوا جب کوئی وزیراعظم 3G 4G بحال نہیں کر سکتا ہے تو پارو یہاں پر الیکشن کس طرح کرے گا صحیح بلکہ میں نے تو سنا ہے زائد کے چند دن پہلے وزیراعظم صاحب نے جو ایکس پارٹا کے ایم این ایز اور سینیٹر سے بات کر رہی تھی تو جو چند طریق انصاف کے لوگ تھے ان کو کہا تھا کہ وزرٹ لے کر دینا ہے تو خدا نہ کرے کہ الیکشن ملتوی ہو جائے جن لوگوں نے تین چار کروڑ دے کر جو ہے نا ٹکٹ خریدے ہیں اور پھر باقی نے خرچ کیا تو میرے قرآن میں ان کو تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا جو ہم دیکھ رہے ہیں بظاہر جو میرا تجزیہ ہے قبائلی ازلا میں جتنی بھی قبائلی ازلا ایف آر کے علاقے سب ڈیویزن ان کو کہتے ہیں بہت زیادہ مایوسی ہے ایک تو یہ کہ یک دم یو ٹرن لیا فارٹے کے حالات نے قبائلی ازلا کے حالات نے کیسے تھے اور کیسے ہو گئے ان کا دوست بھی تیرک انصاف حکومت کو مل رہے ہیں وزیرستان کے حالات پیشلی وزیرستان کے ہینڈل نہیں کیا ابھی جو ریسنٹ وزیرستان میں جو ہوا اس نے ڈیمیج کیا وزیرستان میں تیرک انصاف کو بہت بری سیچویشن ہے بہت برا حال ہے اس طرح سارے قبائلی ازلا میں ایک تو یہ کہ فارٹہ انزمام کا جو پراسس تھا وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے امپلیمنٹ کر رہے ہیں جو وعدے کیے تھے تو قبائلی عوام مایوس تھے قبائلی عوام میں مجارٹی ووٹرز سپورٹرز یوت تھا وہ تحریک انصاف کرتے ہیں وہ بہت زیادہ مایوس ہو چکے ہیں تو اب وہ سوچ رہے ہیں کہ جن نکات پہ جن بنیادوں پہ ہم نے ووٹ دیا تھا تحریک انصاف کو ایک ہوپ ایک امید تھی وہ تو پوری ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی ہے تو کیوں نہ ہم اپنے جو پرانے گروہ تھے ان کی طرف واپس کیوں نہ لڑ جائیں جن کی جڑے تھی بنیادے تھی جماعت اسلامی وغیرہ نون لیگ این پی وغیرہ تو اب اس طرف رجحان جاتا ہے اور شاید اسے کہا حکومت کو ادراک بھی ہے اس لیے یہ مطلب ہے ٹال مٹول ڈیلے ادھر ادھر کے بھئی کچھ بن جائے شاید لیکن بننے والا کچھ نہیں ہے اگر نتائج نہ بدلے تو اسے کیا پر پڑتا ہے شاہ جان خان یہاں پر ان کے سکسٹی پلس ان کے امپیئرز ہیں تو یہ کوئی غیرت کا مسئلہ بنایا ہوا ہے کہ یا اسے کوئی میسج جائے گا کہ مقبولیت کم ہو گئی ہے یا ختم ہو گئی ہے آپ کو تو فرق نہیں پڑتا آپ کی صوبائی حکومت پر یا اسمبلی پر جو ہے نا صرف یہ ہے کہ قبیلی علاقوں کے لوگوں کو جو ہے نا نمائندے کی مل جائے گی پاکستان مستحقم ہوگا خیبر پختنفاق کی نمائندے کی بڑھ جائے گی اصل میں اس الیکشن سے ان کا اس طرح ریزٹ آئے گا کہ ان کا پوزیشن کس طرح ہے دوزار اٹارہ میں کیا پوزیشن تھی اور ابھی دوزار انیس میں اب بھی اگر انہوں نے یہ ہار دیا الیکشن تو اب بھی بلدیاتی الیکشن آ رہے ان کو وہاں پر بھی یہ شخص ہوگا اور جب بلدیاتی الیکشن میں شخص ہوگا تو اس کو پیچر میں یہ نظر آ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم حکومت ٹائم سے پہلے کوئی اس طرح تحریک اوٹ جائے کہ آپ خود پی ٹی آئی کور کرنا بتا دے کہ آپ ناکام ہو چکے اور حکومت کو ختم کرے تو اسی وجہ سے اب یہ بہانے بنا رہے ہیں الیکشن سے باگ رہے ہیں لیکن انشاءاللہ ہم نے ارادہ کیا ہے تمام سیاسی پارٹیوں نے کہ حکومت کو ہم پریشر لائے کہ وہ الیکشن ٹائم پر کریں مطلب آپ باغنے نہیں دیں گے نہیں باغنے دیں گے اور جو آپ نے آئینی نکتہ اٹھایا ہے کہ حکومت پاکستان اور ایکشن کمیشن وہ باؤنڈ ہے اس کے بعد مزید کوئی گنجائش تو نہیں ہے نہیں کوئی گنجائش نہیں ہے اور آئین میں بھی اس طرح نہیں ہے پچیس میں آئینی ترمیم میں یہ لکھا ہوا کہ پچیس جولائی سے پہلے ایکس فاٹا میں الیکشن ضروری ہے بلکہ مسٹ ہے اور اس کے بغیر پر پچیس میں آئینی ترمیم بیمانی ہوگا اچھا بیمانی ہوگا اچھا یہ آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھایا جائے آپ کی رپورٹس تو ہم دیکھتے رہتے ہیں اس وقت پھر سے وہی سٹارٹ میں میں نے کہا بھی تھا کہ شمالی وزیرستان میں قائد جیسی صورتحال بن گئی تھی وہاں پر لوگ جو ہے نا وہ نقل حرکت نہیں کر سکتے ہیں اس وقت سٹیٹس کیا ہے اور کیا یہ ایک رپورٹ میں آپ کی رپورٹ تھی یا کسی اور دوست کی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ شریف شمالی وزیرستان میں تقریباً پچیس ارب کا چلغوز ہے جو ہے نا وہ پیدا ہو رہا ہے اور چند اور بھی اس قسم کی وہ ہے اس لئے بعد لوگ کوشش کر رہے ہیں شاید اس میں مافیاز بھی ہو بہت سے بزنس مافیاز بھی اس قسم کی صورتحال سے پیدا اٹھاتی ہے کہ وہاں پر حالات جو ہے نا وہ پورا من نہ ہو بلکہ گڑ بڑ کی صورتحال بہتر مطلب پیدا ہو تو اس وقت وہاں پر جو لوگوں کی نقل و حرکت ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے دیکھئے 
बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन जो है वो बढ़ चुकी थी ताउन बढ़ चुका था आवाम और इधर उधर में सिविलियन फौजियों का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान कोऑर्डिनेशन थी उठना बैठना था पूरे नॉर्थ साउथ उज़रिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ लेकिन अब हालात फिर से ऐसे बन गए हैं कि बहुत बड़ा बड़ी खलीज है बहुत बड़ा खलास पेश आ गया है एक साइड इधर बैठा हुआ है दूसरा उधर तीसरा इधर मेन बीच में ये जो खला है जो जगह ये स्पेस ये खाली है खाली है ठीक है ना अब वही मतलब कोई अब ट्रस्ट ही नहीं हो रहा मैं खुद अपनी बात करूं कि हमारे भी कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है नॉर्थ वजीरिस्तान में हालांकि ऐसे भारत आ चुके थे तकरीबन दो महीने पहले की अगर हम बात करें तीन महीने पहले की सब कुछ ठीक था वजीरिस्तान में ऐसे कि भाई बल्कि हम प्लानिंग बना रहे थे कि हर स्वाद जाने की बजाय बेहतर ये है कि हम जो है ना उधर जाकर हालात ने ऐसा यू टर्न लिया ऐसा मोड़ लिया कि अब फिर से वही ऐसा रहा था कि भाई जैसे 2014 के बाद से जब जरब अजब वहाँ पे शुरू हुआ कि भाई एक साइड इस तरफ बैठा हुआ है आवाम इस तरफ है फौज इस तरफ है कोई कोऑर्डिनेशन कोई कम्युनिकेशन नहीं है ये जो गैप है ये जितना ही बढ़ता जाएगा उतना ही नुकसान होगा नुकसान होगा बदगुमानी में इजाफा होगा लोगों का मेरे ख्याल अब भी वक्त है कि जो लोग शहीद हो गए जख्मी हो गए गिले शिकपे हैं वो दूर किए जा सकते हैं बजाय इसके कि हम अना का मसला लेके हम जिद बढ़ाएं अपना स्टेट है अपने लोग है अपनी फौज है अपनी अवाम है क्यों ना हम दोबारा से बैठ जाएं कि भाई जो गलतियां हुई हैं ये किसी की एक की गलती हो सकती है एक इदारे की या पूरी आवाम की हो जाती है वाक्य हो जाता है गलती हो जाती है अभी मौका है कि भाई ये लोग आपस में मिल बैठ के मशान फौज और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मसले का हल निकाले कि तीन महीने पहले वजीरिस्तान के हालात कैसे थे और दरमियान में क्या हो क्या गया, हो गया, गया हम एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो गए हाँ तो मेरे ख्याल अब जो लोग गए थे वजीरिस्तान अब ऐसे परेशानी बढ़ गई है कि वो भी मतलब है जो ऐसे हमारे तरह के लोग जो फिर से निकलना शुरू हो गए पले पड़े यहाँ पे एजुकेशन गेन की उसके बाद वजीरिस्तान के हालात ठीक हो गए वापस चले गए घर लेके वापस चले गए अब वजीरिस्तान के हालात ठीक हो गए अब वो लोग दोबारा ये सोच रहे हैं वो दोबारा तो ठीक नहीं हम क्यों ना निकल जाएं तो ऐसी फिजा बनी हुई है मेरे ख्याल है सोचना चाहिए हमारे ऑफिसर्स को हमारे जो हुकाम है इस चीज का इतराक होना चाहिए शायद यहाँ बैठे लोगों को पता ना हो लेकिन वहां पे जो लोग है वो यहाँ तक है बिल्कुल और ये अब बहाना बना रहे कि भाई कोई आया हमारे साथ मिल बैठ के इस इन हालात का मतलब बिल्कुल एक कोऑर्डिनेशन का फुकदान आ गया है मिस कम्युनिकेशन है आप भी एक जरगा के अहदेदार भी है और फिर हमने देखा भी मोहम्मद रिसाइब साहब जो है ना वो भी खड़कमर वाक़े के बाद बहुत एक्टिव हो गए थे वो एक गैप को उन्होंने कवर किया ए में जो मौलाना फजर रहमान साहब ने बुलाई थी उसमें भी कहा गया है कि जो प्रोडक्शन आर्डर है अली वजीर के और मोहसिन दावड़ के अभी हमें आपको इस तरह नहीं लग रहा कि हमें कुछ बताया नहीं जा रहा हम पूछ रहे हैं मगर एक अंधेरा चाहे हुआ एक खामोशी चाय हुई है और उसके नतीजे में शायद के किसी वक्त कोई ऐसा साने हो जाए कि फिर जो है ना लोग इमरजेंसी में बैठने की कोशिश करें मगर आवाम जो है ना वो ताल्लुक हो असल में कौमी इसम्बली में जिस तरह जरदारी साहब और ख्वाजा साद रफीक साहब को लाया गया इस तरह मोहसिन दावड़ अली वजीर को भी प्रोटेक्शन आर्डर जारी करना चाहिए क्योंकि फिर कबायदी आवाम जो है और गलत मैसेज जाएगा हाँ गलत मैसेज जा रहे हैं पख्तूनों क्योंकि पख्तूनों के साथ ये रवैया हो रहा है सिंध के साथ इस तरह और पंजाब के इस तरह इस तरह तो हम भी ये मुतालबा करते हैं कि इनका भी प्रोटेक्शन आर्डर जल्द से जल्द जारी किया जाए और ये भी बहाना स्पीकर न बनाए कि उन्होंने हमें अप्लीकेशन नहीं दिया है किसी ने जिस तरह ख्वाजा सदर रफीक ने अप्लीकेशन दिया है या नहीं दिया है इस तरह अली वजीर और मोहसिन दावड़ को जो आने वाले इजलास से इसमें जरूर लेना चाहिए वरना मयूसी बढ़ रहा है कबाई हाँ, मयूसी बढ़ रही है और वो जो आप बता रहे हैं कि कि बैक वक्त दो या चार एम के साथ जो है इम्तियाजी सलूक हो रहे हैं हाँ, अच्छा खुदा करे कि इलेक्शन हो जाए हमने चंद चीज़ों की निशानदेही की है शायद कि कोई हमारी बात भी सुन लें आप तो मुसलसल इस पर प्रोग्राम भी कर रहे हैं और हम खबर न्यूज़ पर भी इसको हाईलाइट कर रहे हैं हमारा तो इलाका है हम तो नुमाइंदगी का जब दावा करते हैं ए वी टी चैनल तो हम तो इन तमाम इशूज़ को जो है ना जिम्मेदारी के साथ उठाएंगे भी मिसाल के तौर पर इलेक्शन हो गए 18 लोग आ गए और उसके बाद जो वो है मखसूस नशस्त है 20 25 मेरे ख्याल में उससे बनते हैं या चौबीस बनते हैं क्या फर्क पड़ेगा जायद वजीर कबायली आवाम की स्टेटस ऑफ लाइफ पर और उनकी नुमाइंदगी का जो एक खला था एक इशू था उस पर कितना फर्क पड़ेगा 
دیکھیے اکیل صاحب فاٹا انضمام کے بعد قبائلی اضلاع کے جو فیصلے ہو رہے ہیں قبائلی اضلاع کے جو مستقبل کے فیصلے ہو رہے ہیں وہ یہاں پہ بیٹھ کر سوات مردان سوابی کے ایم پی ایز وزراء وزراء اعلیٰ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان کو گراؤنڈ ریئلٹی کا کچھ نہیں پتا تو میں یہ کہتا ہوں کہ الیکشن بہت زیادہ ضروری ہے قبائلی اضلاع کے مستقبل کے لیے اگر ہمارے اپنے ایم پی ایز یہاں پہ بیٹھتے ہیں وزیرستان سے لے کر باجہ بڑھ تک جو وہاں سے الیکٹ ہو کر آئیں گے وہ اسمبلی میں بیٹھ کر نشان دہی کر سکیں گے کہ میرے علاقے میں یہ مسئلہ ہے آواز تو پہنچے گی اگر صبحی گورنمنٹ کوئی غلط فیصلہ کرتا ہے اس کی بھی نشان دہی کر سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ آپ غلط کر رہے ہیں رائٹ پات پہ رائٹ ٹریک پہ لائنے کے لیے یہ الیکشن بہت زیادہ ضروری آپ دیکھیں گے اگر ہمارے ایم پی ایز آ جاتے ہیں پھر اگر کوئی فیصلے ہوتے ہیں بائلی ازلا کے فرق ہوگا اس میں پھر ہم یہ بھی محسوس نہیں کریں گے گلہ بھی نہیں کریں گے کہ ہمارے مستقبل کے فیصلے مردان سوابی سوار کے لوگ کر رہے ہیں صحیح میرے خیال ہے یہ چیز مطلب یہ بنیادی طور پر آپ کی نمائندگی کا ایشو ہے ایشو ہے اور جو کہ عوام کا حق بھی ہے اور بڑا بہت بڑا مرحل ہے اب امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے ریفارمز جو نا وہ امپلیمنٹ ہو رہی ہے تو اس کے لئے ہماری نمائنگی قبائلی ازلا کے ایم پی ایس کی نمائنگی بہت زیادہ ضروری ہے یہ بہت ضروری ہے یہ سوال آپ سے بھی ہے میرے خیال میں یہ آخری سوال بھی ہو سکتا ہے کہ کیا مثال کے طور پر آپ آ جائے کوئی دوسرا ایم پی آئے آ جائے اور یہ چوبیس لوگ جب بیٹھیں گی سمدھی کے اندر خیبر پختن صاحب سمدھی کے اندر چوبیس بیٹھیں گے اور ویسے بھی میں نے اس پر ایک سروے کیا تھا کہ تقریباً بیس آلڈی ایسے ہیں ہمارے سیٹلز ایریا سے جو کہ قبائلی ہی ہے وہ تو میرے خیال میں بہت بڑی ایک فورس بن جائے گی بہت پازیٹیولی وہ استعمال کر سکیں گے فرق کیا پڑے گا کون سا پیغام جائے گا اور جو ہم ایک شفٹنگ کر رہے ہیں اختیارات کی اس پر کتنے مصبت اثرات اس کے مرتب ہوں گے اس میں جو فارٹا مرجر کی اختیارات کی منتقلی ہے اس کے لیے دو تین چیزیں ضروری ہیں اس میں جو سپرین کورٹ یا ہائی کورٹ کی ایکسٹینشن تھی اس کے بعد صوبائی الیکشن ہے اس کے بعد پھر بلدیاتی الیکشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تین پرسن جو انیب سی ایوارڈ ہے کیونکہ وہاں پر سکول نہیں ہے کالج نہیں ہے تعلیم نہیں ہے سیت نہیں ہے اور یہ علاقہ کافی پسماندہ رہ چکا ہے بہت پسماندہ رہ چکا ہے اگر وہاں سے نمائن دے آئیں گے تو ان کو ان کے مسائل کا پتہ ہے کہ خیبر میں کیا مسئلہ ہے باجوڑ میں کیا ہے مومن میں کیا ہے وزرستان میں کیا ہے یا پر جو پشاور کے ہمارے ایم پی اے ہیں ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں کہ ان کو یہ پتہ نہیں کیا ایک سال ہو گیا ایک سال قبائلی ازلا صوبائی سیروں سے محروب رہا کیونکہ مرجر تو ہو چکا ہے تو میرے خیال میں قبائلی علاقوں میں جو ٹیلنٹ ہیں اور سپیشلی ٹوارزم کے حوالے سے آپ کا ایک نعرہ میں دیکھ رہا تھا کہ دشتگردی سے ٹیرارزم ٹو ٹوارزم ٹیرارزم ٹو ٹوارزم بہت اچھا سلوگن ہے اگر اس طرح ایک پروجیٹ ہم ڈیزائن کریں کہ وہاں پر جو وزیرستان ہے وہاں پر ٹوارزم آ جائے ہمارے ساتھ باب خائبر ہے ترخام ہے تیرہ ہے عورزی جنسی ہے کرم جنسی ہے تو میرے خیال میں یہ پروجیکٹ بہت آسانی سے کامیاب ہو سکتا ہے کہ ٹیرارزم ٹو ٹوارزم یہ بہت اچھا ہے قریب ترین اراکہ بھی ہے یہ کتنا خوبصورت ایک آئیڈیا ہے کہ ٹیرارزم سے ٹوارزم ہمیں گلہ میں جس طرح آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم اپنی نمائنگی چاہتے ہیں اب جو ٹوریزم سپارٹ یا جگہ جو انہوں نے پائنٹ آؤٹ کی ہے پرمیشنل گورنمنٹ نے اس میں کوئی بھی قبائل لیزلہ سے کوئی علاقہ بھی شامل نہیں ہے لانکہ ابتہ بات منی سے زیادہ سوری سوا سے زیادہ خوبصورت ترین لانکہ ہمارے وزیرستان قرآن اور ایک زی تیرہ تیرہ کے ہیں میرے بات سنیں اگر تیرہ کو آپ نے ایکسپلور کیا تو لوگ سوات نہیں جائیں گے لوگ دو گھنٹے کے پاس لے پر تیرہ جا کر پکنک منائیں گے بیٹھیں گے اس حملے میں تو یہ آواز اٹھائیں گے اپنے رائٹ کے لیے پوائنٹ ہو کے بھئی آپ تیرہ کیوں نہیں اچھا اس پر آخری وہ ہے وہی والی بات کہ آپ ہمارے ہاتھ آگئے ہیں جو سبائی بجٹ کے ڈاکومنٹس کو آپ نے دیکھا اس میں یہ جو دعوی کیا جا رہا ہے کہ ایک کرب بہا ساٹھ عرب ہے یہ ہے اس میں کتنی حقیقت ہے آیا موجودہ بجٹ میں قبائلی علاقوں کے پسماندگی کو وہاں کی صورتحال کو وہاں کے مسائل کو وہاں کے مطالبات کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی گئی ہے یا ویسے جو ہے نا ہم روزانہ کی بنیاد پر جانتے ہیں سٹیٹمنٹ پڑھ رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ ایک سو باسٹ عرب روپے فارڈ کے لیے مختص ہے یا یہ لگیں گے اس سے قبل بھی جو ہسٹری ہے عرب و کرب و روپے آئے پتہ نہیں چلا کہ یہ پیسے گئیں کہاں صحیح ٹھیک ہے ہمارے ایم پی ایز یہاں پہ اگر آتے ہیں قبائلیز لاکے یہ فنڈز ان کو یہ ایک سو بارہ ان کے لئے تو ہوگا نا اگر دیے جائیں گے کمیٹیز بنیں گی تو میرا کیا لئے یہ پیسے لگ سکیں گے اگر اس طرح آبائی اعلانات ہوتے ہیں 
تو پھر تو وہی صاحب کا فالٹ ہے والی بات ہے کہ چوبیس طرح بجٹ فالٹ سیکریٹریٹ آیا پتہ ہی نہیں چل رہا ابھی تو فالٹ سیکریٹریٹ کا پتہ نہیں ابھی تو یہ بھی پتہ نہیں چل رہا کہ کس کے ہاتھ پر ابھی تو یہ صورت ہے اچھا کتنا ہے یہ جو ہم تو ڈیلی بیسس پر جو ہے نا وزیر اعظم کے لیول پر سن رہے ہیں اس دن بھی وہ کہہ رہے تھے کہ پاک فوج نے اتنی بڑی قربانی دی ہے اگر دی ہے یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم فوج نے آپ نے کہا سی بھی کوئی ساٹھ کے ستاون ارب روپے قبائلی اضلاع کے لیے یہ پریکٹیکل کام کیا ہے اگر اس طرح ہے تو یہ جو آپ نے آپ تو کیمپین میں بھی ہے مگر اخبارات تو پڑھ رہے ہوں گے یہ جو ہم ڈیلی بیسس پر کہ ہم نے وہاں پر مثالی ترقی کریں گے ہم اتنے پیسے وہ کریں گے تو ہے واقعہ اس طرح کی بات ہے کہ اس میں غلط بیانی سے کام لیا جائے لفاظی سے کام لیا جا رہا ہے اصل میں وہاں پر آپ بھی دیکھتے ہیں کہ قبائلی علاقوں میں ابھی تک ترقیاتی کام کچھ بھی نہیں ہوا ہے پورے قبائلی ایریا میں ایک یونیورسٹی بھی نہیں ہے ایک یونیورسٹی درد دم خیر میں بن گیا ہے وہ بھی پشاور کا ہے دس ماہ میں کچھ بھی نہیں گیا ہاں دس ماہ میں ابھی میں آپ صحت میں آپ جامرود یا اسپیٹل ہے جامرود کتنا قریب ہے پشاور کا وہاں پر اس اسپیٹل میں ایم آر آئی سی ٹی سکین مشین نہیں ہے جنریٹر بھی نہیں ہے اس اسپیٹل میں ایک اسپیٹل میں لوٹ شوٹنگ ہو رہا ہے یہ آپ جمرود کی بات کر رہا ہے جمرود کی بات کر رہا ہوں جب جمرود کی اس طرح ہے نا میں کوئی گئی نکالی جس نہیں ہے جب جمرود کا یہ حال ہے تو پھر وزیرستان کا کیا حال ہوگا جو آپ کو بارے بتایا تھا کہ لوگوں کو پتہ چلے تمام قبائلی اضلاع میں کوئی گائنا کالیجسٹ نہیں ہے اندازہ لگائے اور عبادی کتنی ہے یہ جو ہمیں بتا رہے ہیں عبادی تو اصلی میں باؤن بتا رہے ہیں لیکن میرا کروڑ سے باؤ ہے میری اپنی معلومات ہے کہ کروڑ سے زیادہ ہے آپ اسے اندازہ لگائے کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا آپ دونوں کی عمد کا بڑا شکریہ میں نے آپ لوگوں سے بہت سیکھا بھی اور میری معلومات میں بھی اضافہ ہو گیا اور شاہ جان خان ہم دعا کریں گے کہ آپ سمیت جتنی بھی کینڈیڈیٹ ہے ان کے ساتھ انصاف ہو کوئی فیورٹیزم جو ہے نا وہ سامنے نہ آئے اور میرے خیال میں یہ جو زائد وزیر نے اور میں نے اپنے طور پر بھی بات کی ہے کہ دو ہزار اٹارہ کی الیکشن کے دوران بعض فورسز کے تیناتی پر جو رولہ پڑا ہے اس کے بعد ابھی تک بعض گشت سنائی دی جا رہی ہے اور اس چند ہمارے جو ادارے ہیں جو کہ ہمارے قومی ادارے ہیں ان کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے الیکشن کمیشن آر پاکستان کو بھی دوسروں کی بات سننے چاہیے اور جو حالات ہے اس کے لئے بہتر طریقہ یہ ہے کہ چھ ساتھ ہی پارٹیا ہے جن کے کینڈیڈیٹس الیکشن لڑ رہے ہیں ان کے صبح صدور کو یا اہدداران کو یا چند کینڈیڈیٹس کو بلا کر اس کے لئے ایک لائحہ عمل اختیار کیا جائے اور یہ جو یہ جو ڈرانے والی عادت ہے ہماری اسٹبلشمنٹ کی ہے ہمارے بیروکریسی کی کہ آپ لوگ نہ نکلے میرے خیال میں اگر یہ لوگ اس سے باز نہیں آئے یا تمام کینڈیڈیٹس کو اور پارٹیو کو یک سا مواقع نہیں دیئے تو یہ ایک تاریخ موقع جس کا کریٹ پاکستان کے عوام اور قبیلی علاقہ جات کی قربانیوں کو ہمارے فورسز کو سب لوگوں کو جاتا ہے وہ کریٹ ضائع ہو جائے گا اس سلسلے میں مزید کس قسم کی کوتا ہی یا مہمجوئی کی اجازت نہیں دینے چاہیے خدا کرے کہ الیکشن بروقت منقض ہو اور سب کے لئے قابل قبول ہو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ